আবরার হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি সহ দশ দফা দাবি আদায়ে বুয়েট অডিটোরিয়ামে উপাচার্যের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বৈঠক কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেল পাঁচটায় উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৈঠক শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও সেটি শুরু হয়নি এর আগে বুয়েটের মেইন গেট থেকে দু দফায় পরিচয়পত্র চেক করে শিক্ষার্থীদের অডিটোরিয়ামে ঢোকার অনুমতি দেয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমগুলোকে ওই বৈঠক সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তবে প্রতিটি মিডিয়া থেকে একজন ক্যামেরাম্যান ও একজন রিপোর্টার অডিটোরিয়ামে ঢোকার অনুমতি পেয়েছে বৈঠক শেষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও উপাচার্য গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানা গেছে এদিকে আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার দাবিতে শুক্রবার ছুটির দিনেও পঞ্চম দিনের মতো সকাল থেকে উত্তাল ছিল বুয়েট ক্যাম্পাস সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে একাত্মতা জানিয়ে আজও পাশে রয়েছেন শিক্ষকরা বুয়েটের ভিসি এখনও অডিটোরিয়ামে আসেননি এই মুহূর্তে বুয়েট ক্যাম্পাসে আছেন রিপোর্টার শফিক মোহাম্মদ সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে শফিক রাব্বি আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বুয়েট ক্যাম্পাসে এবং আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে আজকে সারা দিন সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করেছে এবং সকালবেলা কিন্তু সাড়ে এগারোটার দিকে সংবাদ সম্মেলনে তারা জানিয়েছিল যে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকের বিকেল বেলার যে বহুল প্রতীক্ষিত যে বৈঠক সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে আমরা জানি ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা জানি যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মাননীয় উপাচার্য আছেন তিনি কিন্তু এখনও এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অডিটোরিয়াম আছে সেই অডিটোরিয়ামের কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হননি তবে যে কোনো মুহূর্তেই তিনি চলে আসতে পারেন বলে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি এবং আরেকটু কথা বলতে চাই যে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পেরেছি কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই যে বহুল প্রতীক্ষিত আবরার হত্যার প্রতিবাদে দশ দফা দাবি যে জানিয়ে আসছে গত পাঁচ দিন ধরে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই দশ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে যে আজকের যে মিটিংটি সেটি খুবই প্রত্যাশিত এবং বহুল প্রতি এই কারণেই বলা হচ্ছে কারণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাশাপাশি যে শেরে বাংলা হলের যে প্রভোস ছিলেন তার যে লিখিত পদত্যাগপত্র এর পাশাপাশি আরও যে আটটি দাবি আছে সব মিলিয়ে দশটি দাবি এই দাবির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি কি ধরনের কাজ নিবে বা কি কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে চেয়েছেন এবং সেই ধরনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আজকের যে এই বৈঠক সেই বৈঠকটি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভিসি আছেন তার সাথে বেশ কয়েকবার দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে এবং সেই দফায় দফায় বৈঠকের পরেও কিন্তু তিনি তার পক্ষ থেকে বেশ কিছু পরামর্শ ছিল যে মিটিংটি কিভাবে হবে এই গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত থাকতে পারবেন কি থাকতে পারবেন না সেই ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেটি দাবি করেছেন যে না মিটিংয়ে গণমাধ্যম কর্মীরাও তারা এখানে উপস্থিত থাকবে সেইভাবেই কিন্তু এই পাঁচটার আগে থেকে অর্থাৎ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সাড়ে চারটা থেকে কিন্তু এখানে যে সমস্ত সাধারণ শিক্ষার্থী চলমান শিক্ষার্থী যারা আছে বুয়েটের তাদেরকে আইডি কার্ড দেখে দেখে প্রত্যেককে নিশ্চিত হওয়ার পর যে তারা চলতি যে চলমান যে স্টুডেন্ট সেটা প্রমাণ সাপেক্ষেই তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি গণমাধ্যম থেকে যেগুলো ন্যাশনালি অনেক স্বনামধন্য গণমাধ্যম যেগুলো আছে পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু একজন করে প্রতিনিধি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া হলে একজন করে ক্যামেরাম্যান তাদের পরিচয় নিশ্চিতের সাপেক্ষে এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকা বলি যে প্রচুর সংখ্যক আইন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এখানে মোতায়েন করা হয়েছে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে আমরা যে প্রবেশে চাংখারপুল থেকে শুরু করে এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশের যে অংশটি আছে বকশি বাজার সেখানে কিন্তু ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে এবং এই পুলিশি ব্যারিকেড ব্যারিকেডের যে নিরাপত্তা বলয় সেই নিরাপত্তা বলয় ভেদ করেই কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থী গণমাধ্যম কর্মী যারা আছেন তারা কিন্তু এই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু প্রবেশ করছে তো আমরা এখন পর্যন্ত সকালবেলা থেকে দেখেছি যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি যেমন চালিয়ে আসছিল সেই চলমান আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসাবেই এখনও কিন্তু সাধারণ সেই শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা কিন্তু খুবই শান্তিপূর্ণভাবে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে এবং তাদের যে পাঁচটার সময় যে পূর্ব নির্ধারিত তাদের যে ঘোষণা অনুযায়ী যে মিটিংটি ছিল সেই মিটিংটি অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা প্রত্যাশা করছে এবং ভিসিও তেমনিভাবে তাদেরকে কিন্তু আশ্বস্ত করেছে যে সে তাদের যে দশ দফা দাবি আছে সেই 
দাবির যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তারা দেখতে চান তা না হলে পরে আপনি কিন্তু জানেন যে চলতি বছরে বুয়েটে কিন্তু আগামী চোদ্দ তারিখে যে প্রতি বছরের মতো কিন্তু নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তির যে একটি ভর্তির যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে আর কি সেই ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু চোদ্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা তারা কিন্তু যে আলটিমেটাম দিয়েছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তারা যে দশ দফা দাবি করছে সেই দশ দফা দাবির মধ্যে এটিও একটা আছে যে আজকে যে দশ দফা বাস্তবায়ন না হলে তারা কিন্তু এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দিবে না এবং পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের যত হল আছে সেই হলগুলোতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা যায় আব্রা হত্যার পর থেকেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত তার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটি চলমান প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অর্থাৎ ক্লাস পরীক্ষা সবকিছুই বন্ধ রয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু সেই রোববারের পরের থেকে যেদিন ঘটনাটি ঘটেছে তারপরে সোমবার থেকেই তারা কিন্তু তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি সেগুলো চালিয়ে আসছে এবং এই যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ঢাকার যত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং রাজধানী ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু মৌন সমর্থন জানিয়েছে এবং তারাও তাদের মতো করে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তো এই অবস্থায় পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং আজকে আপনি জানেন পঞ্চম দিন আবরার ভাদ হত্যার যে তাকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং র্যাগিংয়ের নামে এবং বাসাপাশি রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তির কারণে যে হত্যা হয়েছে সেই হত্যার যে সুষ্ঠু বিচার এবং যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদেরকে বিচারের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি কিন্তু এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনে বিভিন্ন সামাজিক পেশাজীবী সংগঠন বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন তারাও কিন্তু তাদের মতো করে তারা এই আবরারের হত্যার প্রতিবাদে তাদের যে এই আন্দোলন চলছে এই আন্দোলনে তারা সংহতি প্রকাশ করেছে এবং তারাও চেয়েছেন যে এই যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে নির্মম হত্যাকাণ্ড সেটির সুষ্ঠু বিচার হোক এবং যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এবং আপনি জানেন যে বুয়েট কিন্তু বাংলাদেশে ধরা হয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হন তাতে কিন্তু ধরা হয় যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরাই কিন্তু এই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পান অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন করেন পড়ালেখা করার সেই প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো সংশয় নেই এবং এখানে যারা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে যারা এখানে চান্স পান তারা কিন্তু সবাই মেধাবী তো এ কারণে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পড়ালেখার মান এবং পড়ালেখার পরিবেশ যেটি বলা যায় যে র্যাগিং এবং রাজনৈতিক যে ছাত্রছায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ছাত্র সংগঠনগুলো আছে তাদের যে কর্মসূচির কারণে তারা ব্যাহত হচ্ছিল সেই যে পরিবেশ সেই পরিবেশ বুয়েটের যে হারানো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য আবার ফিরে চায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা এবং তারা আরও বলছেন যে এই যে যে মিটিংটি আসলে হওয়ার কথা ছিল সেই মিটিংটি যদিও এখনও শুরু হয় নাই যে কোনো মুহূর্তেই আমরা আশা করছি যে বুয়েটের যে ভিসি তিনি চলে আসবেন এবং আসার পরেই কিন্তু এই মিটিংটি শুরু হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি এবং মোটামুটিভাবে যে আপনি জানেন যে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিকাল পাঁচটার সময় বিকাল পাঁচটার সময় হচ্ছে যে মিটিংটি শুরু হওয়ার কথা ছিল সেই মিটিংটি এখনো শুরু হয়নি তবে যে কোনো মুহূর্তেই শুরু হতে পারে এবং ছাত্রদের যে দশ দফা দাবি আছে সেই দশ দফা দাবি বাস্তবায়ন এবং একদম সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনার মাধ্যমেই কিন্তু সেই দাবিগুলো বাস্তবায়ন হবে বলে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করছে তো রাব্বি এই ছিল আমার কাছে বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে সবশেষ বুয়েটে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্যের বৈঠক নিয়ে জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার শফিক মোহাম্মদ বেধুরক মারের মুখে দাঁড়াতে না পেরে বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন আবরার তাকে তুলে পেটানো হচ্ছিল দফায় দফায় ক্রিকেট স্টাম্প দিয়ে এলো পাতারি আঘাত করা হয় নিস্তেজ আবরারকে দেখে বলা হয় ও নাটক করছে হত্যা মামলার আসামি ইফতির শিকার রক্তিতে উঠে এসেছে এমন রোমহর্ষক বর্ণনা দফায় দফায় বেধড়ক মারধর ক্রিকেটের স্ট্যাম্প ও স্কিপিং রোপ দিয়ে ক্রমাগত আঘাত এক পর্যায়ে আর সইতে পারেনি আবরারের দেহ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে বৃহস্পতিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আবরারকে পেটানোতে সরাসরি যুক্ত বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা ইফতি মোশারফ সকালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উঠে আসে হত্যাকাণ্ডের বিভৎস বিবরণ 
ইফতি জানান ছয় অক্টোবর রাত আটটার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনার কি নিয়ে আসা হয় দু নম্বর 